Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag skal jeg ha en julegave-inspirasjonsvideo, både fordi at det er vanskelig å finne julegaver, og det er ikke sikkert at alle foreldre vet hva de skal kjøpe til barna sine, så derfor har jeg laget en liten julegave-inspirasjonsvideo, både for dere ungdommer eller barn som driver å se på, og for voksne som også lurer på hva i alle dager jeg skal kjøpe til barnet mitt. Dette her blir jo litt mer sånn jenteting, siden jeg er selv en jente. Så til denne anledningen her så har jeg tatt med min røde levestift og min riskrem genser. Bare fordi at det er snart jul. Jeg har litt forskjellige inspirasjonsting, sånn selve ting her. Og så har jeg også en del ideer og tanker som dere også kan kjøpe. Så om dere liker denne videoen her så langt, og har lyst på flere slike inspirasjonsvideoer, så er det bare å skulle legge en tommel opp, og så kjører vi i gang. Så den første tingen jeg har lyst til å vise dere er noe som jeg har selv ønsket meg kjempelenge, og som jeg tror mange kommer til å like, særlig ungdommer eller jenter, særlig jenter fra 13 års alderen og oppover. Til og med voksne har kjøpt denne tingen her, og det er da denne boka her fra Diana. Dette er da Diana Makeup sin helt egen masterclass bok. Denne boka her er full av makeup tips, makeup lukker, både for ungdommer, voksne og litt eldre. Sånn ser den da ut. Det kuleste av alt er at jeg er med i denne boka her, så denne boka her inneholder da litt biografi om Diana, og hvem hun er hun er jo, hva skal jeg si, en av Norges største makeupartister, om ikke den aller største, som jeg i hvert fall vet om så hun har kommet ut med en bok og det er utrolig, utrolig, utrolig mye bra i en bok her, så her er det jo egentlig alt om grunnleggende teknikker ansikt, hva er contour hvordan konturere look, forskjellige hudtyper og så er det rød løpelukk og så er det litt sånn behind the scenes som mine beste tips så her er jeg, og så står det liksom alt hva man trenger, og det er liksom det meste har man, og så står det utrolig, utrolig bra forklart og hvordan man skal ta seg og lage denne looken her så denne boka her er virkelig noe man burde få med seg, ikke bare fordi at jeg er med i den, men fordi at jeg synes at det er en utrolig bra bok, og jeg tror jeg hadde kjøpt den selv om jeg ikke hadde vært med i den, fordi at Diana er en så stor inspirasjon for utrolig mange ungdommer, og det at hun har kommet ut med en bok da, det er jo så det er i hvert fall første julegavetips. Om dere lurer så kommer alle linker, informasjon og om ikke dere får med dere alle produktene jeg sier og sånn, så kommer det til å stå under infoboksen, så dere må ikke sjekke det ut sånn at dere kan, ja, hva skal jeg si? Sånn at dere kan ta oss og gå igjennom det og så se liksom, å, den kan jeg kjøpe, ja. Og så står det liksom hvor du kan kjøpe det og så videre, ja. All viktig informasjon står under infoboksen, så husk å sjekke det ut. De neste tingene jeg tenkte å vise dere er litt grann jentete, holdt jeg på å si. Det er litt sånn for jenter fra 13 års alderen og oppover. Det er jo veldig mange som, for eksempel jeg, som ikke har nok penger til å for eksempel kjøpe meg alle de palettene, øyskyge paletter og alt sånt som jeg ønsker meg. Og derfor er julegaver og alt sånn, julegaver og bursdagaver et veldig god, veldig god tidspunkt på å kjøpe seg sminke. Så jeg har tenkt å vise dere fem paletter som jeg synes er liksom min topp 5. Det første her er da to fra Soliva. De ser da sånn ut. Så det her er da Coca Blend og Rose Golden fra Soliva. Jeg synes at fargene i den er utrolig fine. De er veldig pigmenterte. Det er ikke noe sånn som går bort etter hvert. Det er utrolig god kvalitet i de her, så jeg anbefaler de i hvert fall utrolig mye. Neste er da Naked Heart. Dette her er den nyeste palettet fra Urban Decay. Dette her er også helt utrolig pigmentert. Utrolig mange fine farger som er veldig fine til både høsten og juletider det er det jeg har på meg nå på øynene og jeg er utrolig fornøyd med det jeg synes at det å kjøpe paletter er en del lønnsommere enn å kjøpe single øyskygger, fordi at da får du så mange fine farger i et palett det neste jeg har tenkt å vise dere er da Modern Renaissance palette fra Anastasia, de har også kommet ut med et nytt sånn subculture palett, og litt av flere paletter også, men Anastasia sin Modern Renaissance er totalt absolutt mitt favorittpalett, det her er også også sånn utrolig fine varme farger, sånn som i så å si alle de andre palettene jeg har. Og også veldig god pigmentasjon, veldig lett å blende ut, så anbefaler virkelig disse palettene her. Jeg synes at dette her passer best til så å si alle klær, fordi at du kan få veldig nude lukker og litt sånn rødaktig, og ja, veldig fine til disse årstidene egentlig. Det siste jeg har tenkt å vise dere er også Morphe sine paletter. Dette her er da 35O. Det ser da sånn ut, veldig nøytrale, fine farger, litt grann varme farger og litt grann litt grann veldig nude farger, så og det også passer til så å si alt og det er liksom greit når man skal kjøpe en gave det er at man liksom kan bruke det hele tiden da you know what I mean men det er i hvert fall de sminkpalettene 
alle butikker og sånn står under infoboksen, så om dere har lyst til å sjekke det ut, så kan dere se på det der. Og så skal jeg ta og vise dere tre produkter til tre forskjellige personer som jeg har valgt å kjøpe julegave til. De er både mamma og pappa, for jeg har ikke peiling på hva de ønsker seg, og de har så å si alt, så da... Ja, og så har jeg valgt ut den til, og det er da en venninne av meg. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal kjøpe til folk, liksom. Og så har jeg vært inn på en side som heter coolstuff.no, som selger absolutt alt, tror jeg. Det er en veldig fin nettside om du har lyst til å kjøpe julegaver til personer du ikke vet hva du skal kjøpe til, fordi de har, ja... Så å si alt. Jeg er en av de personene som ikke vet hva de skal kjøpe til for eksempel foreldrene sine. Så jeg har da vært inn på nettsiden coolstuff.no. Da fant jeg til og med tre ting som jeg skal ta og vise dere nå. Som dere også kan ta og kjøpe til for eksempel foreldrene dine, venner, kjærester, ja, you know. Og de har sånn fane hvor det er liksom julegaver. Jeg tenkte at jeg kan ta og vise dere noen av de produktene som jeg har kjøpt derfra. Så jeg kan ta og vise dere det aller vanskeligste. Fordi at hver gang jeg skal ta og kjøpe gaver til pappa, så blir det som regel sokker. Hvor morsomt er det å få sokker? sokker hvert eneste år, både til bursdag, farsdag og julegave. Så endelig så har jeg faktisk finnet meg noe som jeg ikke har kjøpt igjen noen gang. Det er noe som ser ut som dobørster. Men herregud, jeg synes at denne var så kul. Jeg så den på Facebook for liksom noen dager siden, men det var sånn fra et helt annet sted. Jeg synes at jeg vet hvis ikke hvor jeg skulle få tak i det. Og så gikk jeg på Kosef og yeah, they had it. Så dette her er da Brush Hero. Den ser da sånn ut. Og det ser liksom ut som at det er liksom to børstoder. Jeg kan altså prøve å åpne den uten at jeg ødelegger den. Hvis ikke så er det ikke så farlig, for det er til pappa uansett. Og den her ser da sånn ut, og du fester den da på hageslangen, og så spinner den her rundt da. Jeg har jo bil. Pappa har bil, mamma har bil, hvem er det som vasker bilene? Pappa. Derfor kjøpte jeg den her, fordi at den her er utrolig, utrolig, utrolig lett, så det var for lusom, å vaske felger, stykler, alt sånn, hagemøbler og sånn. Jeg kan ta og vise dere et klipp som de hadde lagt ut, som jeg bare, wow, det skal jeg ha! Tired of cleaning that stubborn brake dust with sponges, chemicals, and brushes that simply just don't work? Introducing the Brush Hero. The Brush Hero easily cuts through dirt and brake dust, blasting through tight spaces around lug nuts, wheel spokes, and grills. Brush Hero's patented technology is created with high-quality injection-molded plastic that never corrodes, requires no batteries or electricity, and provides strong, water-powered cleaning and detailing for cars, motorcycles, bikes, furniture, barbecues, window screens, pets, and more. Som dere kan se da, så funker den her ekstremt bra på alt. Så å si alt, man kan til og med vaske hunden sin. Det følger da med to forskjellige sånne børstoder. Jeg tror, jeg tror den svarte her er litt rann mykere. Det er liksom, det fikk meg til å ha lyst til å vaske dekka mine. Jeg synes at den her var utrolig kul, og da får pappa endelig en litt dyrere gave enn sokker. Yeah! Det neste jeg har kjøpt her da, er denne her. Det her er da Snap Mobile Phone Stylus Pen. Dette her er da en pen som man kan tegne på mobilen sin, eller iPaden sin, eller noe sånt med. Jeg har jo en venninne som bare elsker å tegne, så jeg tenkte at jeg kunne gi henne denne pennen her, så hun kan starte å tegne litt mer sånn digitalt, holdt jeg på å si. Den her kjøpte jeg også på coolstuff.no. Jeg synes egentlig at det var en veldig fin gave, som man kommer sikkert til å få en del bruk for. Det siste jeg handlet fra coolstuff er noe som jeg tror mamma kommer til å synes er veldig gøy å få. Dette her er da Speak Out spillet. Dette her er jo da noe som er superduper kjent over alt, holdt jeg på å si. Dette her er jo da plastikktingen man putter inn i munnen, og så kan man liksom si sånne ting da, men siden det er til mamma, så kan jeg ta ut den ene. Så er det med den. Så du har sånn her. Dette her er da et... Dette her er da et... Skill! Skill! Dette her er så skill! Nei, dette her er da et spill som jeg skulle si. Hvor du har den der reggedingsen her i munnen da, og så skal du få et kort, og så er det lag, og så har du en tid på å ta oss og gjette hva den personen med denne tingen i kjeften sier. Mamma kommer til å synes den her er veldig fin å få, fordi at jeg tror hun tanner litt sånn kvalitetstid og sånn koselig tid sammen med barna. Så da tror jeg at dette her er en veldig fin gave for å ta oss og samle familien litt rann sammen. Det er jo ikke sånn at man pleier å sitte og spille lenger, føler jeg i hvert fall. Man sitter jo mer på mobilen hver for seg og alt sånt. Så jeg tror at det å ha et spill som er morsomt å spille er noe som gjør at familien knytter seg litt mer sammen. Og det er kanskje veldig morsomt å få i juletiden, så du kan ta oss og kose deg med familien. Det som var så utrolig bra med Coolstuff var at de hadde sånn superraskrevering, så det tok vel en 
en eller to dager for å få produktene. Det er helt sinnssykt bra, i hvert fall om du har dårlig tid. Og siden dere er dere og dere er verdens beste, så har jeg og Kostoff samarbeidet, og vi skal ta og ha en konkurranse. Om du er sånn som meg og vanskelig å kjøpe julegaver til, så er det bare å gå inn på min Instagram-profil og kommentere på det nyeste bildet hva du ønsker deg fra Kostoff. Og så skal jeg og Kostoff ha en konkurranse da med å trekke ut en vinner som får det produktet de ønsker seg. Så det er bare å huske å sjekke det ut. Noe som jeg for eksempel ønsker meg ut utrolig mye er nye sminkekoster. Det her ønsker jeg meg så å si hvert eneste år, fordi at sminkekoster er noe man kind of ikke får nok av. Det er så mange koster du kan bruke til så mye forskjellig. Dette her er noe fra Soiva, men det er også linket i infoboksen med andre type koster som jeg også anbefaler dere å kjøpe. Sminkekosterpakker og sånn da. Jeg tok egentlig bare og tok frem noen koster her, fordi at det var de som var regnet. Det neste jeg har tenkt å vise dere nå er noe som jeg også til og med ønsker meg, og det er da det her, holdt jeg på å si. Ikke selve kamera, men det er sikkert mange av dere som har kameraer, eller barn av dere som har kameraer, eller noe sånt. Så det man kan ønske seg da, er for eksempel flere batterier, flere minnekort, fordi at de er så ganske dyre. Og så kan man ønske seg kameralinser. Dette her er mitt sånn Sony A500 kamera. Så til dette kamera her, så kunne jeg for eksempel ønske meg en litt mer sånn portrettbildelinse, sånn at jeg kan ta litt finere, litt mer blurry bilder. Og det samme med det spillerflekskameraet her. Jeg ønsker meg til og med en linse som ikke lager Lager den lyden. Det er den lyden dere hører så å si helt tiden. Så det er liksom noe jeg kunne ønske meg da. Det er liksom en veldig, veldig, veldig fin gave. Den aller siste fysiske tingen jeg har her er da et polaroidkamera. Jeg kan også fortelle litt om polaroidkameraer. Det er jo liksom sånn at man tar et bilde og det skriver ut og det er liksom veldig fint og minnerikt å ha et polaroidkamera. Da kan man liksom få bilde ut fysisk i stedet for å bare ha på mobilen og bare... Ja, fine minner. Man kan liksom henge de opp og liksom lage noe fint ut av det da. Love them. Den neste tingen jeg skal da snakke om er noe jeg ikke har her, sånn fysisk, men det er noe man kjøper på nettet. Det er altså gavekort. Du kan altså kjøpe sentrums gavekort og sånn, men jeg tror også liksom klær på nettet funker like bra. Sånn som jeg, jeg elsker klærne fra Junkyard, og jeg hadde blitt superduper glad for et gavekort fra Junkyard. Dette er liksom noe man både kan gi til både datter og sønnen sin, fordi at de har både klær til gutter og jenter der. En annen ting som de også selger der, er også vinterjakker, noe man får veldig bruk for nå. De har alt fra Adidas, Nike, Svea sin jakker og andre forskjellige merker. De er veldig moderne og veldig fine å ha, både fordi at de er fine å se på, og så er de fine å ha når det er vinter, fordi det er kaldt ute. Så det å få en god vinterjakke, det er noe man absolutt kan ønske seg i julegave. Noe jeg synes er utrolig kjedelig, det er å få penger i julegave. Det er ikke noe personer du har liksom ikke lagt noen ting i det du bare gir penger og så bare sånn varsågod. Jeg tror det var alt for denne gang, og så må dere ta og huske å delta i konkurransen min for å vinne den julegaven du ønsker deg og så må dere ta og huske å legge inn en kommentar og gjerne en tommel opp og huske å abonner på kanalen min så du kan bli en del av denne familien her. Så håper jeg at du likte denne videoen her og så snakker vi sist hendre i min neste. Ha det bra! Det her ser så Hot. Jelly Clang, Jelly Clang, oh.